హాయ్ వెల్కమ్ టు తేజ మిని కిచెన్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఓట్స్తో పాన్ కేక్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రెండు కప్పుల ఓట్స్ ఒకటిన్నర కప్పు పాలు పంచదార అరకప్పు మనం ఓట్స్ వేపడానికి ఆలు ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూను ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత చీజ్ రెండు క్యూబ్స్ బ్లాక్ పెప్పర్ అర టేబుల్ స్పూను ఆయిల్ రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక కప్పు మనం తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దామండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని మనం ఇది ఓవెన్ లేకుండా బేక్ చేసుకుంటున్నామండి ఓవెన్ ఉండదు ఓవెన్ లేకుండా చేద్దాము అందుకనే ఇది మనం ముందుగానే మనం ఒక కుక్కర్ తీసుకుని దాంట్లో మనకి కింద బేస్కి ఒక చిన్న స్టాండ్ లాంటిది పెట్టుకుని దాన్ని ముందుగానే మనం తయారు చేసుకునే ముందుగానే ఈ విధంగా మనం ఓవెన్కి రెడీ చేసుకోవాలి అంటే ఓవెన్కి అంటే మనం కుక్కర్ని ఇలా హీట్ వచ్చ చన్నాన్ మంట మీద ఒక టెన్ మినిట్స్ నుంచి ముందుగానే మనం ఇలాగ హీట్ చేసుకోవాలన్నమాట అండి ఇలా స్టాండ్ పెట్టుకుని హీట్ అయిన తర్వాత దానికి మూత పెట్టి మనం అది పక్కన ఒక స్టవ్ మీద అలా పెట్టుకుని మళ్ళీ రెండవ స్టవ్ మీద మనం ఈ విధంగా వెలిగించుకుని ఒక చిన్న మనం పాన్ తీసుకుని మనం ఓట్స్కి ఓట్స్ని మనం వేపుకోవాలి కదా దీ కాబట్టి మనం కొద్దిగా దీంట్లో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుని చూస్తారు కదా ఆయిల్ ఆయిల్ ఇలా స్ప్రెడ్ అయ్యి స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మనం దీంట్లో ఓట్స్ వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఓట్స్ వేయాలి దీంట్లో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది హీట్ అయిన తర్వాత మనము ఆ రెండు కప్పుల ఓట్స్ దీంట్లో వేసుకుని ఇది కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అంటే మనం ఆలివ్ ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం నేను ఆలివ్ ఆయిల్ మనం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం అనమాట అండి కొద్దిగా రోస్ట్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఓట్స్ చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తేలిగ్గా ఇది మనకి వేగిపోతుందండి చాలా ఫైబర్తో ఉంటుంది ఫైబర్ కాబట్టి ఇది ఓట్స్ అని ఫైబర్ డైజెషన్ ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు కనుక పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారండి ఇది మొత్తానికి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు పాలు దీంట్లో వేసేసుకోవాలి దీంట్లో ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఇలా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలండి ఇంకా మేము ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుంది కొద్దిగా సేపు ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా బ్లాక్ మన మిరియాల పొడి కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ కలిపెట్టుకోవాలి ఇలా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దగ్గర పడుతుంది చూసారా పాలన్నీ ఇంకిపోయి మనకి పేస్ట్ లాగా అవుతుంది అనమాట చూసారు ఈ విధంగా అయిన తర్వాత చూసారు ఈ విధంగా మనకి పాలు ఇలా బుడగలు వస్తున్నాయి కదా అప్పుడు మనం ఈ అరకప్పు పంచదారని దాంట్లో వేసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకొని ఒకసారి ఉడికించుకోవాలి
ఇంట్లో కట్టకుండా తిప్పుతూ ఉండాలన్నమాట కింద అడుగంటకుండా చూసుకోవాలి ఇలా ఉడికింది దాంట్లో చీజ్ రెండు క్యూబ్స్ రెండు ముక్కలు అన్నట్లు వేసుకుని అది కరిగే వరకు ఇలాగ మనము కలుపుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇది చీజ్ మనం తురుము కింద వేసేసుకోవచ్చు నేనైతే ముక్కలు వేస్తాను మీరు తురుము చేసేసి వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు నేను మామూలుగా ముక్కలను అలాగే వేసేసాను మీరు అది చిన్న గ్రేట్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఇలాగ గ్రేట్ చేసేస్తే మీకు చిన్న చిన్న ముక్కలు కింద వచ్చేస్తుంది అది నేను పొడి పొడిగా మనం వేసేసుకుని చేసుకుంటే వెంటనే అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేను ఇలా కరగడం అయితే టైం పడుతుంది మీరు అలాగైతే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ విధంగా చీజ్ కరిగిన తర్వాత సరే చీజ్ కరిగిన తర్వాత మన కార్న్ కార్న్ పౌడర్ ఉంది కదా కార్న్ ఫ్లోరు అది కప్పు తీసుకున్నాం కదా ఆ కప్పుని దీంట్లో వేసుకుని మొత్తానికి వండలు కట్టకుండా చన్నన్న మంట మీద ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట మొత్తానికి అంతా కలుపుకోవాలి కార్న్ ఫ్లోర్ అంతా కలిసిపోవాలన్నమాట ఈ ఓట్స్కి మొత్తానికి కనిపించకూడదు ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ మొత్తానికి కలిపేసుకుంటే మీకు ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఎక్కడ వండలు కట్టకుండా కలపాలన్నమాట చూసారుగా ఈ విధంగా మొత్తానికి అంతా కలిసిపోయింది మనకి చూసారు ఈ విధంగా ఈ ఈ ప్యాటర్న్ రావాలి ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మనం కొద్దిగా చిటికడు ఉప్పు టేస్ట్ కోసం వేసుకుంటే సరిపోతుంది జస్ట్ ఎంత అవసరం కొద్ది చిటికడు వేస్తే ఉప్పు వేసి మనం ఒకసారి కలుపుకుంటే మనకి ఈ విధంగా తయారవుతుంది అనమాట చీజ్ ఇవన్నీ కలిసి మనకి ఇలాగా మనకి మొత్తానికి ముద్దలాగా అవుతుంది దీన్ని మనం కేక్ కింద మనం తయారు చేసుకోవడానికి వీలుగా అవుతుంది అనమాట సరే ఈ విధంగా చూసారుగా ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది బాగా ఒకసారి ఇలాగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మొత్తానికి అంత కలుస్తుంది అనమాట రెడీ అయిపోయింది కదా ఇదంతా ఓకే అండి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం ఆ కేక్ రెడీ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇలాంటి ఒక గిన్నె లాంటి తీసుకుని ఓవెన్లో పెట్టుకుని గిన్నె అయిన పర్వాలేదు ఇలాంటి మీకు గిన్నె ఉంటుంది కదా ఆ గిన్నె పోతే గిన్నె లాంటి తీసుకుని దాంట్లో ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ పోసి కింద అడుగంటకుండా మనం కేక్ మాడిపోకుండా ఉండాలి కాబట్టి రెండు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ పోసి ఇలాగా కింద అంతా మనం కరెక్ట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా ఇలా చేత్తో అలా మొత్తానికి అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది నూనె ఎందుకు రాస్తూ ఉంటే మన హీట్కి కింద కేక్ అంటుకుపోకుండా ఉంటుందండి ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆయిల్ అనేది మొత్తానికి స్ప్రెడ్ అయ్యి తేలిగ్గా మనకి కింద కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుంది ఇలా రాసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ మనం మిశ్రమం ఉంది కదా ఏదైతే కేక్ మిశ్రమం ఉందో దీనిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి పక్కన పెట్టుకున్న దాన్ని ఇలాగ దీనిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మనం మొత్తానికి అంతా దీంట్లోకి వేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవాలంటే దాన్ని కేక్ లాగా ఒత్తుకోవాలి చూసారుగా ఈ విధంగా మొత్తానికి అంతా వేసిన తర్వాత ఇది విధంగా దాన్ని అలాగ నొక్కు ఇలాగ ఈవెన్గా మొత్తానికి అంతా సరిపోయేలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి కేక్ మనం కేక్కి ఎలాగైతే చేసుకుంటామో ఆ విధంగా ఈ విధంగా అన్ని వైపులా కూడా కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలాగా మనం సైడ్ను కూడా జాగ్రత్తగా మనం ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా పది నిమిషాలు ముందుగానే మనం ఇది తయారు చేయక ముందుగానే మనం ఆల్రెడీ కుక్కర్ పెట్టాం కదా అంటే ఓవెన్ లేకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓవెన్లో పని లేకుండా అందుకని మనం ఆ కుక్కర్ ఆల్రెడీ మనకి పది నిమిషాలు ముందుగానే సిమ్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా హీట్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్లేట్ని దాంట్లోకి మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒక 
కానివ్వండి ఇప్పుడు పది నిమిషాలు ముందుగానే మనం రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక చూసారా బాగా హీట్ అవుతుంది దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇంకా ప్లేట్ని దీంట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత కుక్కర్ మూత పెట్టేసి జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం ఉడికిస్తే టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేయాలండి టెన్ మినిట్స్కి మనకి ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోతుంది ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం కేక్ ఎలా వస్తుంది ఏంటండి ఓకే ఒకసారి పర్ఫెక్ట్గా మనకి రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి ఇలాగ ఏదైనా నైఫ్ తోటి ఒకసారి చూస్తే ఏదైనా దాంట్లో ఉన్న వాటర్ ఏమైనా వాటర్ కంటెంట్ ఉండదు కరెక్ట్ ఉడికిందో లేదో తెలుస్తుంది మనకి ఓకేనండి పర్ఫెక్ట్గా బుక్ అయింది కాబట్టి మనం దీన్ని తీసేద్దాం చూసారా ఇది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది దీన్ని వేరే ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది చూసారా ఈ విధంగా వస్తుంది దీన్ని మనం చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా రెడీ అయింది చూసారు కదా కిరా అడుగు అంటలేదు అల్లు నూనె రాయడం వల్ల ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇలా పొడవ ముక్కల కింద కట్ చేశాను మీరు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా పొడవ ముక్కల కింద కట్ చేసిన వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని నేను ఈ సైజ్ కట్ చేసుకున్నానండి మీరు ఇంకా చిన్న సైజ్ కట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సన్నంగా కట్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన విధం షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి దీన్ని డీప్ ఫ్రై చెయ్యం ఓన్లీ ఆయిల్ ఫ్రై చేస్తాం అట్లా మామూలుగా జస్ట్ కొద్దిగా నూనె పోసి జస్ట్ నూనె అంటే కొద్దిగానే ఒక వన్ ఆర్ టూ టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ పోసి జస్ట్ పాన్ మీదే మనం ఫ్రై చేస్తాం డీప్ ఫ్రై అంత బాగుండదు ఆల్రెడీ ఇది పర్ఫెక్ట్గానే కుక్ అయిపోయింది ఎలాగన్నా మనం తినేయచ్చు కాకపోతే మనం దీన్ని కొంచెం బెటర్గా మనం చేయాలంటే కనుక ఈ విధంగా పాన్ పెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించుకుని మళ్ళీ పాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ పోసి ఆ విధంగా అయితే సరిపోతుంది కానీ ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇలాగైతే కొంచెం మీకు కలర్ బాగుంటుంది చూడడానికి అవి వైట్గా ఉన్నాయి ఇది అయితే కొద్దిగా మనకు ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి మనకి చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఆయిల్ పోసాం కదండి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క పీస్ని దీంట్లో మనం ఇలాగ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట 
డీప్ ఫ్రై అయితే మళ్ళీ ఆయిల్ ఆయిల్ పీరుస్తుంది అలానే ఇబ్బంది ఉంటుంది అందుకని మనం ఇలాగే చేసుకుందాం ఈ విధంగానే నేను ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఆయిల్ ఆయిల్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి ఈ విధంగానే ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి కూర్చో ఈ విధంగా ఒక పక్క కుక్ అయిన తర్వాత రెండో వైపులు కూడా తిప్పుకోవాలి ఇలా రెండో వైపులు తిప్పుకొని చందని మంట మీదే మనం ఇవి ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అండి ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోయినాయి సరే కలర్ చేంజ్ అయినాయి కదా అందుకు వైట్ వచ్చింది మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది చూసారు కదా రెండో వైపు రెండో వైపు కూడా బాగానే ఫ్రై అయిపోయింది ఓకేనండి వీటిని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం ఈవెన్గా రెండు ప్లే రెండు వైపులో కూడా మనకి కుక్ అయిపోయింది ఫ్రై అవుతుంది అనమాట ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు రెండు వైపులా మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోయింది దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం మొత్తం టోటల్గా అన్నీ కూడా ఇలాగే మనం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి మిగిలిన మొక్కలను కూడా ఈ విధంగానే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ ఫ్రై అయిన మొక్కలు మనం సర్వింగ్ బౌల్ తీసేసుకుందాం ఓకేనండి మిగతావన్నీ కూడా ఈ విధంగానే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి
చూసారు కదా మిగతా అన్నీ కూడా ఫ్రై అయిపోయి మా దాన్ని అన్నీ కూడా సరింగ్ బౌల్లో తీసుకున్నాము వేడి వేడి ఓట్స్ పాన్ కేక్ రెడీ అయింది దీన్ని టమాటో కచ్చప్తో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన మీకు బెల్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది బెల్ ఐకాన్ నొక్కగానే మీకు ఏఎల్ఎల్ ఆల్ అని మీకు అనిపిస్తుంది ఆల్ నోట్ ఆల్ అని మీకు ప్రెస్ చేయగానే మీకు మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు అందుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేశామండి మాకు సహకరించండి మాకు సపోర్ట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్